、白鳥の湖、白鳥の湖、白鳥の湖は、ペオトルチャイコフスキーによって作曲されたバレエ音楽、およびそれを用いたクラシックバレエ作品。眠れる森の美女、くるみ割り人形と共に三大バレエと言われる。日本では、当初、白鳥子と呼ばれ、今でもないないの会話では略称で、白鳥子と呼ぶバレエ団も少なくない。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、コルネットに、トランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、カスタネット、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ハープ、ゲンゴブ。全曲版は、約2時間半、各55分、30分、45分、20分、23分。組曲版は約23分。ドイツの作家ヨハン・カール・アウグスト・ムゼウスによる動画、奪われたベールをもとに構想が練られ、1875年、ボリショイ劇場の依頼により作曲。1876年に完成した。バレエが作られたのは、ロシアだが、物語の舞台は、くるみ割り人形と、同じくドイツである。チャイコフスキーにとって初めてのバレエ音楽であるが、初演当時は踊りで、振り付けし、指揮者に恵まれず、評価を得られなかった。それでもしばらくは再演されていたが、衣装、舞台装置の破損などから、いつしかお蔵入りとなり、その後作曲者の書斎にうずもれていた。しかし、プティッパとその弟子岩の負によって改造がなされ、チャイコフスキーの没後2年目の1895年に、疎遠された。本作品には、ワーグナーのオペラ、ローエングリーン、1850年初演からの影響が指摘されている。両作品で白鳥が象徴的な意味を持つこと、ローエングリーンの第一幕第三話で現れる、金といの銅と、白鳥の湖の、白鳥のテーマとの類似性、渦のフレート視聴用サウンドファイル参照、そして、チャイコフスキーが、ワーグナー作品の中で、ローエングリンを特に高く評価して、イタコが根拠として挙げられている。大まかには以下に示す通り。ただし、振付絵や使用する版、後期参照によって異なることが多く、また、下記の内助走部は省かれることも多く、さらにラストも、ハッピーエンドとなるか悲劇で終わるかと、様々である。オデットが花畑で花を摘んでいるとアクマロットバルトが、現れ白鳥に変えてしまう。今日は、ジークフリート王子の21歳の誕生日。お城の前提には、王子の友人が集まり祝福の踊りを踊っている。そこへ、王子の母が現れ、明日の王宮の舞踏会で花嫁を選ぶように言われる。まだ結婚したくない王子は物思いにふけり、友人たちと共に白鳥が住む湖へ帰りに向かう。白鳥たちが泳いでいるところへ月の光が出ると、たちまち、娘たちの姿に変わっていった。その中でひときわ美しいオデット姫に、王子は引きつけられる。彼女は、夜だけ、人間の姿に戻ることができ、この呪いを解くただ一つの方法は、まだ誰も愛したことのない男性に愛を誓ってもらう、こと。それを知った王子は、明日の舞踏会に来るようオデットに言う。世界各国の踊りが繰り広げられているところへ、悪魔の娘オディールが現れる。王子は彼女を花嫁として選ぶが、それは悪魔が魔法を使って、オデットのように似せていたものであり、その様子を見ていたオデットは、王子の偽りを、白鳥たちに伝えるため子へ走り去る。悪魔に騙されたことに気づいた王子は嘆き、急いで、オデットの元へ向かう。破られた愛の誓いを嘆くオーデットに、王子は許しを請う。そこへ現れた悪魔に、王子は叶わぬまでもと、飛びかかった。激しい戦いの末、王子は悪魔を打ち破るが、白鳥たちの呪いは解けない。絶望した王子とオーデットは湖に身を投げて、来世で結ばれる。メッセレル版以降、オーデットの呪いが解けて、ハッピーエンドで終わる演出も出てきたが、原点とは異なる。など。ハープの短い助走の後、大ボエがソロで主旋律を吹く情景、第二幕、第十曲、第十四曲が本作品を代表する曲として特によく知られている。
曲、演奏海洋組曲としてしばしば演奏される。曲目については、チャイコフスキー没後の1900年に出版社のユルゲンソンガを取り出して出版した、組曲版のセレクト以外にも、指揮者によってはまた別の曲を加えた形で演奏される。チャイコフスキー本人も1882年には出来が良いものと考えた曲を選んで組曲を作るという意思をユルゲンソン宛ての手紙で表明していたがその中では具体的な曲を挙げることはしていないその後実際にチャイコフスキーがその作業に取り組んだかまたユルゲンソンの組曲版の選択に彼の意思が反映されているのかなどの具体的な証拠は残されていないなお、クロード・ドビュッシーはその少年時代、チャイコフスキーのパトロンだった、ナジェジダ・フォン・メックのお抱えピアニストを務め、その際にこの、白鳥の湖組曲のピアノ連弾版を編曲し、フォン・メック夫人の子供たちと共に演奏した。1895年の疎遠以降、多くの演出家によって様々な版が作られた。多くは、プティパイワの不版をもとに改訂を施したものだが、ストーリー、登場人物、曲順などは番によってはかなり異なる。ただし白鳥たちの登場する第二幕は、プティパイワノフ版が決定的な影響力を持っており、イワノフの振り付けがほとんど原型のまま見られる番が多い。など。通常、オデット、白鳥とオディール、黒鳥は同じバレリーナが演じる。見た目では、オデットとオディールでは、衣装。オデットイコールジロ、オディールイコール黒が違うが二人の性格は正反対であり、全く性格の違う二つの役を一人で踊り分けるのはバレリーナにとって大変なことである。オデット、オディール役は32回連続のフェッテ、黒鳥のパドドゥなど超技巧も含まれて、優雅さと演技力、表現力、技術、体力、スピードすべてに高いレベルが要求される役である。プティッパ版初演時、マリーンスキーバレエ団、キーロフバレエ団のプリマ、ピエリーナ・レニアーニが両方踊ったのが定着した。版によって様々だが、大きく二つに分けられる。一つは、王子とオデットが共に死んでしまう悲劇的な最後。もう一つは、オデットの魔法が解け、王子と二人で幸せに暮らすというハッピーエンド。初版やプティッパ版は、悲劇で終わっており、二人は、永遠の世界へ旅立っていく、昇天する。もっとも悪魔や魔法が実在する世界においては、これも一種のハッピーエンドとして捉えることも可能ある。現世で解決する、ハッピーエンドは1937年のメッセレル、版で採用され、ソ連を中心に広まった。タイトルの通り、白鳥が白鳥のモデルであると思われがちだが、大阪音楽大学学長の西岡信夫は、本作の白鳥のモデルについて、白鳥はダンスを踊ることはできない。白鳥のモデルは求愛のダンスを踊る鶴であり、単調が存在する日本と違って、白い鶴がいなかったヨーロッパだったので、鶴のダンスに白鳥の白いイメージを合わせたのではなかという意見を述べ、実際に鶴の求愛のダンスと本作のダンスの刻むリズムが同じであるとの研究成果を述べた。などの曲の構成変更が行われている。そのため、全曲版の CD と実際に舞台に使われている音楽とで構成が異なる場合があるので注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。